வணக்கம் நண்பர்களே சோயா சார்ந்த உணவுகள் மிகவும் பிரபலமானவை சோயா பரவலாக மக்களால் பயன்படுத்தப்படுவதோடு விலை குறைவில் கிடைக்கக்கூடியது மற்றும் குறைவான கலோரியுடன் அதிக அளவு புரோட்டீன் கொண்டது சோயா பீன்ஸ்களை பல வடிவில் சாப்பிடலாம் சோயா வகையான உணவுகள் இறைச்சி உணவுகளுக்கு மிக சிறந்த மாற்று உணவும் கூட யாருக்கு இறைச்சி சாப்பிட பிடிக்கவில்லையோ அவர்கள் சோயா சார்ந்த உணவுகளை உட்கொண்டால் இறைச்சியில் இருந்து பெறக்கூடிய சத்துக்கள் அனைத்தையும் இவற்றில் இருந்து பெற முடியும் ஆனால் இந்த சோயா உணவுகள் புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்குமா அல்லது குறைக்குமா என்ன அதிர்ச்சியாக உள்ளதா ஆம் சோயாவிற்கும் புற்றுநோய்க்கும் சம்பந்தம் இருப்பதாக சில ஆய்வுகள் கூறுகின்றன எனவேதான் பலர் சோயா சார்ந்த உணவுகளை உட்கொள்ள அச்சம் கொள்கிறார்கள் உண்மையிலேயே சோயா பொருட்கள் புற்றுநோயை உண்டாக்குமா இது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம் சோயா உணவுகளில் ஐசோபிளேவோன்கள் ஏராளமான அளவில் உள்ளது இது தாவரங்களில் காணப்படும் பலவீனமான ஈஸ்ட்ரோஜன் பொருளாகும் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் மார்பக புற்றுநோயை உண்டாக்கும் செல்களின் பெருக்கம் வளர்ச்சி மற்றும் பரவலை ஊக்குவிக்கும் எனவேதான் இது அதிகம் நிறைந்த சோயா உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிட்டால் அது மார்பக புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர் என்னதான் சோயா குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சோயா பொருட்களை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் என கூறவில்லை ஆனால் சோயாவை மிதமான அளவில் உட்கொள்ள பரிந்துரைக்கின்றனர் அளவுக்கு அதிகமாக உட்கொண்டால் எந்த ஒரு ஆரோக்கியமான உணவுப் பொருளும் தீங்கையே உண்டாக்கும் எனவே கவனமாக இருங்கள் உங்களுக்கு ஆரம்ப கால மார்பக புற்றுநோய் இருந்தால் சோயா சார்ந்த உணவுகளை அதிக அளவில் உட்கொள்ள வேண்டாம் இறுதியில் சோயா உணவுகளை மிதமான அளவில் சாப்பிடுவது நல்லது ஒரு நாளைக்கு அரை கப் சோயா பொருட்களை எடுத்துக் கொள்ளலாம் அதே சமயம் சரிவிகித டயட்டையும் மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் இருப்பினும் உங்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் இருந்து சோயா உணவுகளை உட்கொள்வதாக இருந்தால் உங்கள் மருத்துவரிடம் கேட்டு பின் அவரது அனுமதியுடன் பரிந்துரைக்கும் அளவில் சாப்பிடலாம் பெண்கள் சோயா பொருட்களை அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டால் அது அவர்களது கருவலத்தை பெரிதும் பாதித்து பின் கரு தரிப்பதில் பிரச்சனையை சந்திக்க வைக்கும் அதிலும் மரபணு மாற்றப்பட்ட சோயா புரதங்களை அதிக அளவில் பயன்படுத்தும் பெண்களுக்கு இதன் விளைவாக கரு உறாமைக்கான முதுமையான காரணிகளில் ஒன்றான பிசிஓடி பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது மற்றொரு ஆய்வில் மரபணு மாற்றப்பட்ட சோயா புரதங்களை அதிகம் சாப்பிடும் பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலத்தில் அசாதாரண அளவில் அல்லது அளவுக்கு அதிகமாக உதிரப்போக்கு ஏற்படும் இந்த நிலை மருத்துவ ரீதியாக மெனோராஜியா என்று அழைக்கப்படுகிறது மேலும் மற்றொரு ஆய்வு ஒன்றில் சோயா புரோட்டீனை அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டால் அது சிறுநீர்ப்பை புற்றுநோயின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதிலும் உங்களது பரம்பரையில் யாருக்கேனும் புற்றுநோய் இருந்தால் அபாயமானது இன்னும் அதிகரிக்கும் இதே மாதிரியான சூழ்நிலையில் சோயா பொருட்களில் இருந்து விலகி இருப்பதே சிறந்தது சோயா புரோட்டீன் ட்ரிப்சினை தடுக்கும் ட்ரிப்சின் என்பது சிறு குடலில் புரோட்டீனை உடைத்தறிய உதவும் ஒரு செரிமான நொதிப்பொருள் ஆகும் கனையும் இந்த நொதியை ட்ரிப்சினோஜன் வடிவில் உற்பத்தி செய்கிறது ஆய்வு ஒன்றில் சோயா புரோட்டீன் இந்த ட்ரிப்சின் செயல்பாட்டில் இடையூறை ஏற்படுத்தி கனையத்தின் செயல்பாட்டில் பெரும் ஆபத்தை உண்டாக்குவது தெரிய வந்தது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட மேலான கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல கண்டிப்பா சொல்லிடுங்க இந்த சேனல் இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி நண்பர்களே